Hi friends, welcome to Palakavi channel. In this video, we are going to make the Pachersi Mavu. We are going to make the Pachersi Mavu. We are going to make the Pachersi Mavu. புட்டு ரெசிபி இந்த ரெசிபி வந்து மஞ்சள் நீராட்டு விழா செய்யும் போது அப்ப வாழ இலையில இந்த அரிசி மாவு புட்டு பரிமாறுவாங்க இது இல்லாம அந்த ஃபங்க்ஷனே பெண்களுக்கான அந்த ஃபங்க்ஷனே இருக்காது எங்க ஊர் சைடு இது ரொம்ப விசேஷமா ஃபேமஸா செஞ்சிருக்காங்க இந்த புட்டு இந்த புட்டு எப்படி செய்யறது அப்படின்றத நம்ம கிட்ட இன்னைக்கு ஷேர் பண்ண போறோம் फ्रेंड्स இன்னைக்கு நான் இந்த அரிசி மாவு புட்டு செய்யறதுக்கு ரேஷன் பச்சரிசி தான் யூஸ் பண்ணப் போறேன் இந்த அளவால நான் ரேஷன் பச்சரிசி ஒன்னு எடுத்துக்கறேன் அரிசியை நல்லா க்ளீன் பண்ணி தான் எடுத்திருக்கேன் இந்த க்ளீன் பண்ண அரிசியை நல்லா கழுவி களைஞ்சி எடுத்துக்கிறேன் இதை ஒரு மூணுலேருந்து நாலு மணி நேரம் வரைக்கும் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துக்கிறேன் இதை அப்படியே ஓரமாக மூடி வச்சிடுறேன் நல்லா அரிசி ஊறட்டும் இப்போ அரிசி நல்லா ஊறிடுச்சு இந்த ஊறின அரிசியை ஒரு காட்டன் டவலில் நல்லா உணர்த்த விட்டுக்கலாம் வீட்டுக்குள்ளாரே ஃபேனை கீழே நல்லா உணர விடலாம் இந்த அரிசியில் தண்ணி நல்லா கொஞ்சம் நேரம் காஞ்சி உணரட்டும் நல்லா ஃபுல்லாக தண்ணி ட்ரை ஆகக்கூடாது நமக்கு அரிசி பாருங்க கையில் எப்படி ஒட்டுது பாருங்க எவ்வளோ ஈரம் இருக்குது பாருங்க கையில் நான் இது காஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இதில் ஃபுல்லாக நல்லா கடைசி வரைக்கும் வீடியோ பாருங்க நல்லா தெளிவாக இல்லை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் இது வந்து மோஸ்ட் மோஸ்ட்டாக ரிக்வஸ்டடான வீடியோ நிறைய பேர் என்ன அரிசி மாவு போட்டு எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க அதுக்காகவே இந்த வீடியோ நான் இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா நம்ம உணர போட்டுட்டோம் இங்கே பாருங்க அரிசியில் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈரம் இருக்கணும் கையில் தண்ணி ஒட்டக்கூடாது அரிசியும் லைட்டாக ஒட்டின மாதிரியும் ஒட்டாத மாதிரியும் ஈரப்பதமாக இருக்கணும் இப்போ இந்த பதத்தில் நம்ம அரிசியை நல்லா ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்து அதில் அரிசியை நல்லா உடச்சி எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஃபுல்லாக நல்லா மாவாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வரலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துங்க மிக்சியில் மாவு பாருங்க நல்லா எப்படி இருக்குது பாருங்க நைஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்க அந்த மாவோட ஈரப்பதமும் நமக்கு தெரியுது பாருங்க அதுதான் இந்த இடத்துல நமக்கு அந்த ஈரப்பதத்தோட தன்மை இந்த மாதிரி ஈரப்பதமாக இருக்கும்போது தான் நீங்கள் கரெக்டாக அரைக்கணும் இல்லைன்னா மாவு நோய் மாதிரி ஆகிடும் நல்லா காய வச்சு அரைச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஃபுல்லாக காயக்கூடாது இப்போ வீட்டில் ரவா ஜலிக்கிற சலடு எடுத்துங்க அந்த ரவா சலிக்கிற சலடுன்றது இதை மாதிரி ஓட்டைகள் இருக்கணும் ரொம்ப மெல்லிசாக உள்ளது உண்டு ரொம்ப பெருசாக உள்ளது உண்டு சலடை ஜலிக்கும் போதே நமக்கு நாலு மூணு உள்ள மாடல் மாதிரி கொடுப்பாங்க அந்த வலையெல்லாம் அதில் இந்த மாதிரி உள்ள வலையாக எடுத்துங்க இப்போ இதில் சளிச்சமாவை நம்ம கொட்டி சளிச்சிக்கலாம் சாரி அரைச்சமாவை இதை மாதிரி சளிக்கும் போது நமக்கு இந்த கட்டிகள் இருக்கு பாருங்க இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா திரும்பவும் நம்ம மிக்சியில் இன்னும் கொஞ்சம் அரிசி அரைக்க போகிறோம் இல்லையா அதோட சேர்த்து இது மாதிரி இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம சளிச்சு எடுத்துக்கலாம் மீதி இருக்கிற மாவையும் நான் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் அவ்வளோதான் இந்த பாருங்க இவ்வளோதான் நமக்கு அந்த துகள்கள் கிடைச்சது அரிசியான துகள்கள் இப்போ வந்து இதையே நீங்கள் அதிகமான குவான்டிட்டி செஞ்சு பார்த்தீங்க செஞ்சீங்க அப்படின்னா ரைஸ் மில்லில் கொடுத்து அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டால் நல்லா நமக்கு ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும் மாவு பாருங்க நல்லா சளிச்சோனே எப்படி இருக்கு பாருங்க இப்ப அடுத்தது நல்ல ஒரு அடி கனமான ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கிட்டு இப்ப மாவை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அரைச்சி எடுத்துக்கிட்ட மாவை சேர்த்துக்கலாம் அடுப்பு குறைவான தீக்கும் மிதமான தீக்கும் நடுவில் இருக்கணும் மான தீயில வச்சு நீங்க மாவை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் ஈரப்பதம் இருக்கும் மாவு இப்போ நல்லா வறுத்து எடுத்துட்டோம்னா இது வெந்ததுக்கான சமமாகும் மாவு வறுப்படுறதுக்கு பத்து நிமிஷமாக தான் ஆகும் இந்த மெத்தடை நீங்கள் இப்படி தான் செய்யணும்னு இல்லை ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் துணியில் வச்சு கூட நீங்கள் இதை வேக வச்சு கூட எடுத்துக்கலாம் பத்து நிமிஷம் நீங்கள் வேக வைக்கணும் இட்லி பாத்திரத்தில் வைக்க முடியலன்னு நினச்சிங்கன்னா குக்கரில் தண்ணி வச்சு ஸ்டாண்டு வச்சு ஒரு பாத்திரத்தில் துணியில் இந்த மாவு எல்லாத்தையும் போட்டு அந்த பாத்திரத்துள்ளார வச்சு குக்கரில் ஒரு பத்து நிமிஷம் விசில் போடாமல் நல்லா ஆவியில் வேக விடுங்க அவ்வளவுதான் இங்கே பாருங்க மாவு வறுப்படும் போது இந்த மாதிரிங்க இந்த மாதிரி சிறு சிறு கட்டிகள் வந்து மாவுலேருந்து நல்ல ஹீட்டு வர ஆரம்பிக்கும் அதுதான் மாவு நல்லா வறுப்பட்டதுக்கான பதம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ மாவை நல்லா ஆற விட்டுறேன் எப்படி நம்ம மிக்சியில் அரைச்சோடனே ஜலடை வச்சு சளிச்சோமோ அதே ஜலடையை வச்சு இப்போ நான் சளித்து எடுத்துக்கிறேன் மாவு நம்ம காரிடிச்சு விட்டு நல்லா நைஸாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு 
பார்க்கறதுக்கு கெட்டிகள் இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் நல்லா சளிச்சு எடுத்துங்க புட்டு நல்லா சுவையாக இருக்கும் நம் அவ்வளோதான் பார்க்கறதுக்கு மாவு நைஸாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் எவ்வளோ ஒரு கட்டிகள் பாருங்கள் இந்த கட்டிகளை வந்து உடைக்க முடியாது இது நிறைய இருந்தால் இதையே மிக்சியில் நம்ம போட்டு அடித்து சளித்து எடுத்துக்கலாம் இது கொஞ்சன்றனால இதை தூர வச்சிடலாம் இப்போ நமக்கு இது தான் புட்டு பாவு புட்டு மாவு இப்போ இதே மாதிரி நம்ம மாவு அரைச்சி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா ஒன் மந்த் வரைக்கும் நல்லா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நல்லா கெட்டு போகாது இது நமக்கு மாவு ரெடி ஆகிடுச்சி இதில் இப்போ புட்டு செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ இந்த மாவில் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து இப்போ இந்த மாவை புட்டு வேக வைக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் நல்லா இப்படி உடச்சி உடச்சி விடணும் கட்டிக்கல் இருக்கும்போது தண்ணி தெளித்து இப்போ செய்யும்போது எல்லா இடத்துலையும் தண்ணிகள் ஈவனாக இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு எல்லாமே நல்லா அழகாக வெந்து புட்டுக்கு மாவு ரெடி ஆகும் தண்ணி நிறைய இருக்கக்கூடாது ஆனால் மாவு எல்லா மாவுமே நல்ல ஈரப்பதமாக இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம அப்படி கெட்டியாக பிடிச்சா நிற்கலை நிற்க நல்லா கெட்டியாக பிடிச்சா நிற்கணும் அந்தளவுக்கு நமக்கு புட்டில் தண்ணி தெளித்து ரெடி பண்ணிக்கணும் மாவை இப்போ இந்த மாவை கட்டிகள் இருக்கு இல்லையா அதனால் இதை அப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது திரும்பவும் அதே மிக்சி ஜாரை எடுத்து நம்ம ஒரே ஒரு பிளண்ட் மட்டும் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இது ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்டில் இருக்கட்டும் இந்த ஈரம் தண்ணி தெளித்ததோட்டே நம்ம போய் மிக்சியில் அரைச்சோம்னா அது சரியாக இருக்காது பதம் அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த மாவை நம்ம திரும்பவும் ஒரே ஒரு பல்ஸ் மட்டும் கொடுத்துக்கலாம் ஃபுல்லாக போட்டு மாவை அரைக்கக்கூடாது அவ்வளோதான் பல்ஸ் கொடுத்தாச்சு இப்போ பாருங்கள் மாவை எவ்வளோ சூப்பராக உதிரி உதிரி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நமக்கு கட்டிகளே இல்லை பாருங்கள் மாவு பாருங்கள் சூப்பராக ஆகிடுச்சு இப்போ இது மாதிரி இருக்கிற இந்த கட்டிகளை இப்படி உடைச்சிங்கன்னா போதும் தொட்ட உடனே தானாக உடைச்சிடும் அந்தளவுக்கு நமக்கு மாவு நல்லா சாஃப்டாக ரெடி பண்ணிட்டோம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம புட்டு வேக வைக்க ஆரம்பிக்கலாம் அடுத்தது புட்டு மா புட்டு வளர்க்கல இப்போ மாவு போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த அச்சை நம்ம உள்ளார போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு அடியில் தேங்காய் சேர்த்துக்கணும் எப்போதும் புட்டு வேக வைக்கும்போது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் தேங்காய் சேர்த்தாச்சு அடுத்தது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த புட்டு மாவை சேர்க்க ஆரம்பிக்கலாம் திரும்பவும் புட்டு மாவு போட்டு அமைக்கி வைக்கக்கூடாது அப்படியே சாஃப்டாக தான் வைக்கணும் இது வந்து இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இந்த புட்டு வழக்கில் வச்சு வேக வைக்கிறதா இருந்தால் தான் இந்த மெத்தடு நீங்கள் இட்லி பாத்திரத்தில் துணி வச்சு வேக வைக்கிறதா இருந்தால் டைரெக்டாக மாவை மட்டும் நீங்கள் வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டு தேங்காயை நல்ல நெய்யில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு வெந்த மாவோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுப்பில் இந்த புட்டோட அடி பாத்திரத்தில் பாதி பாத்திரம் அளவுக்கு தண்ணி வச்சாச்சு இப்போ இதை நம்ம நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நமக்கு இதுலேருந்து நல்லா ஆவி வரணும் ஆவி நல்லா ஸ்ட்ரீம் ஆகி வரட்டும் இந்த மாதிரி நல்லா ஆவி வந்துருச்சுனாலே புட்டு நமக்கு நல்ல வெந்து வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் அந்த புட்டோட வாசமும் நமக்கு வர ஆரம்பிச்சிட்டோம் அதை வச்சு நீங்கள் வெந்துருச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் அப்படி லைட்டாக ரெண்டே ரெண்டு ஆட்டை ஆட்டினீங்கன்னா அப்படியே தனியாக வந்துடும் நமக்கு வெந்து வந்துருச்சு பாருங்க நல்ல ஆவி பறக்க சுட சுட அரிசி மாவு போட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை உதிர்த்து இதுக்கு தான் நம்ம இப்போ வெள்ளைப்பாகு ரெடி பண்ண போகிறோம் இந்த பாருங்க மாவு நம்ம இப்படி சுருட்டணும்னா இந்த மாதிரி அப்படி திரியாக இருக்கணும் இது மாதிரி இருந்தால் புட்டு வெந்துருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இன்னொரு ஈஸியான மெத்தட் என்னென்னா நம்ம தேங்காய் திருவி தேங்காய்க்கு யூஸ் பண்ணுற கொட்டாஞ்சி சிரட்டை அதை எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து இந்த மூணு மூணு ஹோல் இருக்கும் இல்லையா கண்ணு இருக்கும் இல்லையா மூணு கண் இருக்கும் இல்லையா தேங்காயில் அதில் ஒரு கண்ணில் மட்டும் ஓட்ட போட்டுக்குங்க ஓட்ட போட்டு இந்த தேங்காயில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தேங்காய் துருவல் வச்சுருக்கோம் இல்லையா எப்படி நம்ம அந்த உலக்கில் வச்சோமோ அதே மாதிரியே தேங்காய் துருவல் கொஞ்சம் இதில் வச்சுக்கோங்க மாவு நிரப்பணும்னு அது மேலே வழக்கம் போல் தேங்காய் வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த கொட்டாஞ்சியை இதில் வைக்க போகிறோம்னா ஒரு சின்ன குக்கர் எடுத்துக்கலாம் அந்த குக்கரில் மூடி போட்டு தண்ணி வச்சு ஆவி விட்டுருங்க இந்த குக்கரோட 
இந்த பகுதி இருக்கு இல்லையா இது உயரமாக இருக்கும் இந்த உயரத்தில் தான் நம்ம அந்த கொட்டாஞ்சியோட ஓட்டையை இதில் செட் பண்ண போகிறோம் இது உயரமாக இருக்கும் இல்லையா அவ்வளோ தூரம் உள்ளார கொட்டாஞ்சி போக வேணான்னு சொல்லிட்டு ஒரு உருளைக்கிழங்கு இந்த இடத்துல கட் பண்ணி நான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இந்த கொட்டாஞ்சியில் நம்ம போட்ட அந்த ஹோல்குள்ளார இந்த குக்கரோட விளிம்பு பகுதியை வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ இதுக்கு ஒரு பிளேட் போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு மூடி போட்டு மூடிட்டேன் இதுவும் நல்லா ஆவி வந்ததுக்கப்புறம் வெந்தோடனே எடுத்துக்கலாம் நல்லா ஆவி வரும் நான் காமிக்கிறேன் ஆவி தெரியுதா உங்களுக்கு அவ்வளோதான் நமக்கு இப்போ புட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த சிரட்டையில் உள்ள புட்டை நம்ம இப்போ பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் சூப்பராக சுவையாக ஒரு புட்டு நம்ம சிரட்டையில் செஞ்சிட்டோம் சூப்பராக இருக்க பாருங்கள் இதுக்கு சூப்பராக ஒரு கேரளா ஸ்டைலில் காரமாக சாப்பிட்ணுன்னா வாழைப்பழம் கடலைக்கறி வச்சு கேரளா ஸ்டைலில் சாப்பிடுவாங்க என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதை நம்ம நம்ம ஊர் பாரம்பரியம் எப்படி செய்கிறதுனால இதில் வெள்ளம் போட்டு எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத அடுத்த ஸ்டெப் பார்க்க போகிறோம் லைட்டாக நம்ம ஹீட்டில் ஹீட்டாக இருக்கும்போது லைட்டாக நம்ம உடச்சி விட்டுட்டோம்னா நமக்கு அந்த கெட்டிகள் இருக்காது இதால் தான் நான் அரிசி எடுத்தேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒரு அரிசி எடுத்தேன் அதால் மாவு புட்டு மாவு மூணு வந்துச்சு இது அளவில் அரை அளவு தேங்காய் சேர்த்துருக்கேன் இது தான் இப்போ அளவு நமக்கு வெள்ளைப்பாகு காய்ச்சி போகிறோம் ஒரு முக்காட்டம்பில் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் இந்த வெள்ளைப்பாகு கரையத்துக்கு நல்லா வெள்ளம் கரையட்டும் உங்களுக்கு பாகு பதம் வந்தோடனே நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் கிணத்தில் நம்ம இப்படி எடுத்தால் நமக்கு இப்படி எடுத்தால் நமக்கு நல்ல திரண்டு வரணும் நல்லா வந்துருச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்ச வெள்ளப்பாக இந்த புட்டு மாவோடு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ நமக்கு இந்த அளவுக்கு ஈரப்பதம் இருக்கும் புட்டு ஆறணுனே நல்லா உதிரியாக பொல பொலன்னு ஆகிடும் இப்போ நம்ம எல்லா பகுதியிலையும் நல்லா வெள்ளப்பாகு பரவுற மாதிரி நம்ம எடுத்து வச்ச எல்லா மாவுலையும் போட்டாச்சு நமக்கு இந்த நெய் இருந்தால் தான் புட்டு நல்ல வாசனையாக இருக்கும் நான் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் முந்திரி தரப்பு சேர்த்துக்கிறேன் பருப்பு நமக்கு நல்ல செவ கொஞ்சம் தேங்காயும் இந்த நெய்யோட நம்ம வதக்கி போட்டுக்கலாம் நல்ல வாசமாக இருக்கும் அப்போ தான் போட்டு நம்ம வேக வைக்கும்போது தான் சேர்த்தோம் ஏலக்காய் ரொம்ப முக்கியமானது அப்போ தான் நல்ல வாசனையும் கொடுக்கும் வறுத்த வச்ச முந்திரி பருப்பு இந்த புட்டோட சேர்த்துக்கலாம் முந்திரி பருப்பு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நான் உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு காமிக்கிறேன் நல்ல உதிரி உதிரி ஆகிடும் நமக்கு புட்டு இப்போவே பாருங்கள் கொஞ்ச நேரத்தில் நமக்கு நல்ல உதிரியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த சைட்லாம் பாருங்கள் இன்னும் வெள்ளத்தோட அளவுகள் வந்து குறைவாக சேர்த்துக்கணும்னா நீங்கள் குறைவாக சேர்த்துக்கலாம் நான் அந்த ஒரு அளவு ஒரு ஆள் அந்த நான் கொடுத் நான் காமிச்ச அந்த அளவால் ஒரு அளவு அரிசி எடுத்தேன் புட்டு மாவு மூணு அளவு வந்துச்சு வெள்ளம் வந்து அரை கிலோ வெள்ளம் அந்த மூணு அளவுக்கு அதாவது அதே அளவால் ஒன்றரை அளவு நானும் வெள்ளம் எடுத்துக்கிட்டேன் எடுத்து இந்த பொட்டு இன்றைக்கி நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் இந்த அளவு இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு இன்னும் நல்லா உதிரியாகிடும் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ஆரட்டும் மீன்ஸ் சூப்பராக நம்ம எவ்வளோ உதிரி உதிரியாக பொல பொல பொலன்னு புட்டு ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை நம்ம ஒரு கிண்ணத்தில் பரிமாற ஆரம்பிக்கலாம் இதில் ரேஷன் கடை அரிசி மாவில் சுவையான புட்டு நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் நீங்களும் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் ஃபீட்பேக்ஸை என்கிட்ட ஷேர் பண்ணிங்க புதுசாக இந்த சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல்சனில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க நான் தினம் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக